sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, kapayapaan, katotohanan, pag-ibig mula kay Yahawa, isang magandang araw po sa bawat isa. Ang paksa po natin ngayon ay hinggil dito sa Roma 16.16. Ito pong binabanggit na Iglesia ni Kristo na ito ay kinuha ng ilang mga mga ngaral at ilakit doon sa kanilang samahan, paniniwala, simbahan. Napakaraming po nito, hindi lamang dito sa Pilipinas, sa iba't ibang panig ng mundo, kinuha nila itong Roma 16.16. So ano po ba ang totoo na nakalagay na sinasabi ni Pablo doon sa mga taga-Roma? Kasi ang, ang sinulatan niya ay yung mga taga-Roma. Hindi naman ho itong taga-Pilipinas o yung ibang panig ng mundo, kundi yung taga-Roma. Ano? <clears throat> At itong mga taga-Roma na ito, kung mapapansin nyo, doon sa uno-uno, Si Pablo na alipin ni Yahawasya ay natinawag na maging apostol ibinukod sa igle sa Ibanghelyo ng Diyos. Na kanyang ipinangako ng una sa pamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay sa makatibagay si Yahawasya na Panginoon natin. Nasa kumamagitan niya itinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalatay sa lahat ng mga bansa. Dahil sa kanyang pangalan, sa mga ito kayo naman ay tinawag kay Yahawasya. 7. Tatandaan niyo, sulat ito ni Pablo doon sa mga taga-Roma. At yung mga taga-Roma na yon ang sabi niya, sa lahat ninyong na nga sa Roma, hindi yung Pilipinas, wala hong binabanggit niya na Pilipinas o Estados Unidos, kundi yung sa Roma. Mga iniibig ng Diyos, hindi rin ho katoliko. Akakala natin na Como Roma ay katolik na. Hindi ho. Mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal. Ayun ho. Yung mga taga-Roma na yon ay tinawag na mga banal. Sumay nyo nawa ang biyaya at kapaya pa mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Yahwasyay. So, ito ho ay sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ngayon, kung aakinin ito ng isang samahan, ng isang iglesia, Itong binabanggit doon sa 16-16 ng Roma, hindi po kayo yan. Maliwanag yan na sinulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Kaya wala po kayong karapatan na ang kinin niyang Roma 16-16. Sapagkat yan ay uh, isinulat ni Pablo doon sa mga mga banal na mga tinawag. Ano? Doon sa mga banal na nagbabanal na nasa Roma noong unang siglo. So hindi po kayo yan. Sa panimula pa lamang na bati ni Pablo ay ito'y para doon sa mga taga-Roma. Wala kayong kinalalaman kung kayo man ay itinayo ng 19th century, 18th century o 21st century. Wala kayong kinalalaman dito sa sulat ni Pablo. Kaya nga hindi po ninyo pwedeng angkinin yung Roma 16-16. Ngayon, yung Mateo din po, hindi rin po pwedeng angkinin ng sino man. Tingnan po ninyo ha, ito yung punot dulo dito eh. 1618. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang tintuan ng hadis ay hindi magsisipa na iglaban sa kanya. So sinabi niyang aking, so pag-aari niya, iglesia. Hindi ho ito iglesia na katulad ng pangkaraniwang pagkaalam ng marami. Yung nga, sinasabi natin, yung iglesia ito kasi, pag sinabi mo itong iglesia, simbahan ho ito. Literal na simbahan. Ngayon, kung ilalagay natin, literal na simbahan yan, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan, at ang mga pintuan ng hadis ay hindi magsisipan na iglaban sa kanya. Kanino? Doon sa simbahan. Ha? Eh, mali ho. <clears throat> Maling uh, sabihin natin, na yung itatayo ko yung aking simbahan church, mali ho eto ho tinan natin ho dito sa isang uh, ayan YLT po yan, yung literal translation and I also say to thee that thou art 
a rock and upon this rock I will build my assembly hindi ho church hindi ho iglesia hindi simbahan kundi assembly and gates of Hades shall not prevail against it so sa madaling sabi ho yung itinayo niya ay kalipunan ng mga tao na tinawag calling out tinanapin ho dito sa uh, sa isang talata sa King James na may strong ang sabi ho rito ito Ecclesia ano from a compound of G1537 and a derivative of G2464 pinagkunan ho noong G2564 ang sabi niya ay calling out ek ano tinan nga natin ho sa dictionary ng strong ayan ang sabi ho dyan eklesia ito ek from a compound of G1537 yung salinya, salita dyan ek na ang meaning ay primary pre preposition denoting origin the point when motion or action proceeds from out ano uh, place time or cause literally or figuratively direct or remote after among are betwixt by the means of exceedingly hindi ko na ako kinukuha yung kana yung sinasabi dyan ay out through ano uh, often used in composition with the same general import often of completion so ano ang meaning ko niyan ek ha? from out ha? kinuha and then ito po yung G25 Uh, 64 kaleyo na ang ibig sabihin ay tukol kaya nga pagka ito binasa natin eklesia ay calling out hindi huyaan yung simbahan na literal na simbahan iglesia church hindi ho kundi base dito kay YLT ay assembly ayan o, alam naman natin ang assembly ay hindi simbahan ang assembly ay kalipunan ng mga tao ano yun ang meaning ng assembly so hindi ibig sabihin na church or simbahan ngayon ano ang gusto kong ipunto rito ang uh, gusto kong ipunto rito sabi nung iba natalikod daw yan hindi po pwedeng matalikod kailanman yung kanyang itinayo alam niyo kung bakit eto sa Mateo 28 sabi niya doon sa kanyang mga alagad teaching them to observe all, what, all whatever I did command you sabi doon sa labing isa and lo I am with you all the days till the full end of the age so paano matatalikod yung kanyang itinayong assembly ano ngayon kung may mga ngaral sa inyo na natalikod yung iglesia Siguro yung iglesia nilang itinayo. Pero yung itinayo ni Kristo na assembly, congregation, mga tinawag, mga tao, kaleyo, ikkaleyo, hindi kailanman niya iniwanan. Hindi ho natalikod. Hindi po pwedeng matalikod ho yun. So pag, pag merong sa, na, nagsabi na yun daw iglesia, kaya nga may lumutang na iglesia sapagkat nung una daw natalikod yung unang iglesia. Eh, alin ba yung iglesia ang sinasabi nila? Ba, hindi ko walang. Ang sinasabi ng kasulatan, yung kanyang itinayo, hindi simbahan. At kailanman ay hindi natalikod. Ano? Hindi kailanman natalikod yung kanyang assembly. Yung kalipunan ng mga tao na kanyang tinawag at iniligtas sa kasalanan. Hindi kailanman siya natalikod. Ano? Kung meron mang natalikod at nagsasabi sa inyong iglesia na natalikod, eh, hindi ho natin uh, tututulan yung sinasabi nila sapagkat hindi kong alam kung alin ba yung iglesia ang sinasabi nila. Ngayon, yung sinasabi nila iglesia o simbahan natalikod, uh, wala na ho tayo doon. 
Basta ang atin, sinasabi dito na kahit kailan hindi niya iniwan yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga apostol. Ano? So, yun muna. Uh, ang atin pong naging paksa, yun pong nakalagay dun sa Roma 16-16 na niliwanag natin yung sinasabi doon Church of Christ eh assembly tinan nyo ha assembly uh, punta natin yan ang nakalagay ho dyan ay salute one another in a holy kiss the assemblies of Christ do salute you So, ibig sabihin na, Assemblies of Christ. Hindi ho, Church of Christ. Or simbahan, o Iglesia ni Cristo. Assemblies of Christ, ang sinasabi ho dyan. O yun po muna, sumatin po ang biyaya, awa habang pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Hawa, isang magandang araw po sa bawat isa.